Bienvenue au château de Menser, euh, on est en Bourgogne et notamment dans le Morvan, hein, c'est le trou du cul de la France, hein, c'est vraiment, il euh, euh, y a peu d'habitants, il y a plus de vaches que d'habitants, c'est très vert, vous allez le voir tout à l'heure au fur et à mesure de, du développement, et on est dans un château, en fait c'est pas un château, c'est une maison forte, tout à fait au début, on a dix siècles de vie ici seulement, dix siècles, c'est pas mal, pensez que c'était les Gaulois qui sont arrivés ici avec les, les galoches, qui ont installé un petit bâtiment et progressivement ça s'est étalé et tout autour. Et euh, au XIIIe siècle, XIVe siècle, ils ont construit un quadrilatère avec de l'eau autour, des douves, et quatre tours rondes et un grand bâtiment. Bien sûr, ce bâtiment ce bâtiment n'était qu'à un étage. Hein. Et on arrivait, on arrivait à cheval, hein, pas du tout par les routes que vous pouvez emprunter aujourd'hui. Et il y avait une tour avec un pont-levis. Voilà, et de l'eau dedans. Hein, et, et cette tour avait trois étages, et chaque étage avait déjà au XIIe siècle des latrines. Imaginez, vous, euh, vous aussi, vous avez des toilettes, vous allez au cabinet, vous appuyez sur les boutons, là vous aviez un trou, ça tombait dans l'eau des douves, et tout le monde était content, les poissons mangeaient tout ce qui se passait, et il euh, n'y avait pas de perte. Voilà, ça c'est la vie du, de, la, de la maison. Alors, il n'y a, a pas grande famille ici, il n'y en a que cinq en dix siècles. C'est pas mal. D'abord, c'est les Menser, les fondateurs. Après, les seconds, ce sont la grande famille de Cluny, d'une maison à côté. Après, le Moyen-Âge, c'est les deux Fusset, vous verrez la salle tout à l'heure. Après, c'est les Créqui Montfort, après Louis XIV à Louis XV. Et après, bien sûr, vous avez la Révolution, boum, boum, paf. Et vous avez les, les roturiers, vous voyez, on passe de la noblesse à la roture. Hein, dont je fais partie, et ça marche très bien, pendant deux siècles, avec les innovations, etc. Voilà. En fait, euh, il y a 50 ans, il y a 50 ans qu'on est là, hein, comment c'est arrivé, cette épopée euh, extraordinaire J'avais mon ex-famille au bord du lac des Cétons, euh, les repas de famille, ça m'agaçait un peu, le dimanche après-midi, dès que le café était fait, je partais en, en recherche de maisons, de, de choses euh, incroyables. Et puis, un jour, j'ai rencontré un brocanteur ici, qui était très sympa, on allait chez lui souvent. Et ce brocanteur me disait, il y a le château à vendre, vous êtes architecte d'intérieur, vous, c'est vous qui devez prendre ce truc-là. Les années passent, les années passent, et finalement, un jour, j'ai été voir le notaire, et j'ai décidé d'acheter le château qui était en ruine. Pourquoi Parce que personne n'en voulait. C'était tellement en ruine que... que, que euh, Là-dessus, je n'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'ai donc emprunté la totalité de, 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 cette, de cette maison. Les banques m'ont prêté de l'argent, par hasard, hein, à Paris et aussi bien en province, et j'ai dit que j'allais acheter une maison de campagne. Et les types m'ont prêté sur ma bonne mine de l'argent. Donc j'achète ce truc-là qui était en ruine, c'était invendable. Hein. Et dans, dans cette maison, il y avait la mérule que je n'avais pas vue, il y avait des champignons et des choses comme ça. Euh, et finalement, euh, je pensais que la famille m'aiderait des deux côtés, de, du côté de, mon, de, de ma femme. Personne, me, ne, ça n'a pas duré, ça n'a pas tenu. Donc j'ai monté une association avec mes copains, mes copains de, 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 les copains d'école de, de, des Beaux-Arts, des Arts déco, etc. Et des copains de Sciences Po, qui étaient des gens intelligents, parce que nous on ne l'est pas trop. Et ils m'ont, on, on a fondé cette association qui s'appelait le Morvan Féodal. Et on a fonctionné. Euh, avec des équipes de jeunes, avec des compagnons du devoir, avec, etc. etc. Et, et progressivement, on avait des équipes de 40, 40 personnes l'été pour, pour fonctionner. Donc ça, ça a roulé et aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, bah, ça, 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 ça marche. Et on avait dit à l'époque, le jour où c'est restauré, on va euh, faire des chambres d'hôtes et des gîtes. Et ce qu'on a dit, on l'a fait et on le fait. Et aujourd'hui, vous avez des chambres d'hôtes, des gîtes, où les gens peuvent venir du monde entier ou de la France pour, pour être ici. Bon, on a fait, on a fait un, 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 vague, un vague historique, un vague euh, euh, flashback de, de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous montrer la maison, parce que ce n'est pas le tout de, de raconter des histoires, il faut analyser les choses réellement. Donc, je vais vous introduire dans cette maison euh, qui, est bizarre, hein, qui est bizarre, et penser que l'extérieur, ce n'est pas de la brique, c'est de la peinture, c'est du badigeon comme ça se faisait au XVIIe siècle. On y va. Ah oui, c'est extraordinaire. Pensez que ça, 
c'est du badigeon à l'eau. Et ça a tenu du, de, de, 1700, de 1650 jusqu'à il y a 50 ans. Formidable. Bon, allez, on rentre dans la maison. Alors, vous voyez, voilà, voilà. Voilà notre association qu'on a fondée en 1974. Quand même pas mal. Voilà. Vous êtes dans l'entrée, qui n'est pas extraordinaire, mais ça se faisait à l'époque. C'est tout neuf, ça date de Napoléon III, cet escalier. Bon, on va rentrer dans la grande salle, qui est une salle à manger, Louis XIV. Alors, pensez qu'elle est classée monument historique, pensez qu'il y a 50 ans, c'était catastrophique, une ruine. Ça a l'avantage d'exister, le mobilier était complètement pourri, et euh, on a euh, restauré, on a remis la lumière, l'électricité, on a refait les murs, on a fait restaurer le, le plafond par les, le, le ministère de la Culture, ça a coûté beaucoup d'argent, et on a remis le mobilier comme on pouvait, euh, de telle façon qu'on puisse manger. Alors on fait des fêtes, on fait des mariages, on fait des banquets, et le matin, le matin, les, les hôtes prennent leur petit déjeuner dans cette salle. Alors imaginez, c'est quand même formidable, hein vous êtes là tout, avec votre femme ou, ou votre ami ou vos enfants, vous pouvez manger sur cette table. Alors, il y a des allonges, on peut être 20, 20 personnes, ce qui est quand même pas mal, et euh, c'est confortable. Alors, l'été, c'est formidable, parce que les fenêtres sont ouvertes, on descend sur le, sur le pont, euh, ça, ça a un côté... Euh... Alors, autour, au, euh, bah, je vais vous parler quand même de la cheminée, parce que si... si si vous venez ici, la, la cheminée est polychrome, en bois, hein, c'est assez rare, et vous avez en face, sur le fronton de la cheminée, le marquis Nicolas Charles de Fusset, qui était à l'époque de Louis XIV. Là, on est chez Louis XIV, et on est dans un plafond militaire. Vous allez voir d'autres plafonds dans la maison, polychrome, qui ne sont pas des plafonds militaires, qui sont des plafonds euh, rustiques et du, du, du pays. Euh, le, le mobilier Napoléon III, bien sûr, pensez que tout ça, c'est renaissance, a été refait à l'époque des derniers roturiers euh, sous Napoléon III. Dire que c'est de grande qualité, c'est pas mal, euh, mais c est, c est, ça a le mérite d'être... De, 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 c'est classé, c'est classé parce que ça a été fait pour la salle. Voilà. Vous avez des dessertes, vous avez un, un lave-main, et vous avez... Euh, Là, vous pouvez mettre les, 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 les plats en attente. Et puis, c est, c est, ces deux bahuts servaient, parce qu'il y avait des grandes chasses ici, le, le dessus se levait et ils mettaient leur petit gibier sur ces dessertes. Alors, autour, autour pour agrémenter, parce qu'il y avait, des, il y avait des, des, des très belles tapisseries autrefois, autour, pour agrémenter, on a fait les chevaliers de la Toison d'Or. Hein, C'est les premiers chevaliers de, euh, définis par le duc de Bourgogne qui sont 23, dont on n'en a fait que 12, mais vous avez les originaux à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Voilà. On va passer chez Louis XV, là on est chez Louis XIV, on va passer chez Louis XV et on prend d'un seul coup 50 ans d'âge. Un vieillissement prématuré. Bon, alors elle n'est pas d'époque, elle est de style, l'autre est d'époque, celle-là est de style. En fait, c'est Napoléon III, c'était très à la mode, les, les dernières personnes euh, roturiers euh, voulaient euh, se donner un peu d'élan, donc ils ont remis tout ça euh, sous, avec des boiseries euh, euh, qui sont assez belles. De, enfin, et, et bien sûr, à l'époque, sous, sous Louis XV réellement, vous n'aviez pas ces points de Hongrie par terre qui sont beaux, mais vous aviez des tomettes, comme ça se faisait, c'était beaucoup plus intelligent, parce qu'au rez-de-chaussée, dans une maison de campagne, il vaut mieux avoir des, 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 des céramiques plutôt que des parquets. Mais enfin, au 19 e hein, au début du 19 e la main d'œuvre n'était pas chère, donc on permettait de, de nettoyer tous les 5 minutes les parquets. Bon, vous aviez déjà l'air pulsé, je pensais qu'il y avait l'air pulsé dans, cette, dans, ces, dans tout ce rez-de-chaussée, avec des bouches de chaleur, et il y avait dans les, dans les sous-sols un manant qui toute la journée chauffer le calorifère et vous aviez de l'air chaud dans les salles du rez-de-chaussée. Ce qui est quand même pas mal. Aujourd'hui, on a un, un aérotherme qui fonctionne et ça va très bien. Donc tout ça, ça a été restauré, euh, ça a été restauré 
comme, comme il le fallait. On avait la mérule dans, dans ces boiseries, notamment dans les parquets, notamment dans les lambris. La cheminée est Napoléon III, comme vous pouvez voir, elle est très belle, marbre de Carrare. Hein, plus c'est majestueux, et plus c'est cher, plus c'est beau. Maintenant, je vais, je vais vous indiquer la, la partie féodale. Vous avez quatre petites tours et on va rentrer dans une tour que personne ne connaît, personne ne voit, avec une, une, une porte dérobée. Alors, on arrive, on arrive dans la tour, là, on est au XIIe siècle, hein, les, les petites tours, alors c'est pas mal. Euh, tout ça, c'est tout neuf. Les plafonds, tout ça, c'était ouvert jusqu'en haut, la cheminée est toute neuve, les sols sont tout neufs, on a rouvert les fenêtres. Imaginez, c'était foutu, complètement foutu, on a brûlé tous les bois, tous les lambris qui étaient comme à côté, et on a restauré tout ça, fait une nouvelle cheminée euh, de l'époque du Moyen-Âge. On a consolidé tout ça, on a remis l'électricité, on a refait les enduits, etc. Vous avez une pièce toute neuve euh, qui est pratiquement comme on faisait au Moyen-Âge, avec des, des fenêtres, avec des fenêtres, avec des, des volets intérieurs. Vous voyez, c'est pas mal, ça permet de s'isoler, euh, voilà. Voilà, c'est tout. Vous avez vu le, le salon Louis XV, on va passer dans la tour d'entrée. L'entrée principale, qui est du XIIe siècle, c'est là où les gens rentraient à, les, les, les gens rentraient à cheval. Hein. Il y avait une porte pour les, les, les chevaux et une porte pour les piétons. Et je vais, je vais vous montrer cette, cette, cette salle, cette entrée, qui est, qui est la partie la plus ancienne de la maison. Donc on arrive, on arrive dans la tour carrée, qui est du XIIe siècle, qu'on a complètement refaite, c'est tout neuf, à l'identique. Vous voyez, les plafonds, les plafonds ont des, des, poutres, des poutres et des solives énormes, hein. c'est des, des sections formidables. L'architecte des, des bâtiments de France nous a dit surtout de ne pas mettre de couleur, de rester dans, dans la partie réellement euh, le, plus, le plus simple possible, parce qu'on est au Moyen-Âge hein, et on est dans une maison forte, on n'est pas dans un grand château. Le château, il devient euh, dans la, dans la, à l'époque de la Renaissance, mais pour, pour le début, c'est une maison forte, une maison de défense, parce qu'en fait, vous avez, on est dans le duché de Bourgogne, de l'autre côté de la colline, c'est le duché du Nivernais. Et en fait, cette maison forte, c'était pour arrêter les gens du Nivernais pour pas qu'ils rentrent dans le duché de Bourgogne. Donc, on a restauré le sol, on a restauré les murs, on a restauré la cheminée, qui est exactement la cheminée, vous voyez, de la pauvreté de la cheminée. Il n'y a, a pas de linteau, il n'y a rien du tout. C'est vraiment d'une grande pureté. Et là, l'entrée, vous aviez bien sûr une herse, un peu similaire à cette porte, et derrière cette herse, vous aviez un pont-levis, un pour les charrettes, un pour les piétons, et de l'eau dans les douves. Voilà, c'est tout bête. Et cette tour a trois niveaux, et chaque niveau a ses latrines. C'est-à-dire qu'en fait, ces soldats se chauffaient l'hiver, avaient des coussières pour, pour, pour s'asseoir, et des latrines pour aller aux toilettes. Vous voyez, c'est vraiment basique. Vous voyez, le, 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 les murs sont d'une simplicité, il n'y a rien, quoi. Et là, bien sûr, un accès, au, un accès dans les caves, enfin dans les, dans les parties basses, il n'y avait pas, évidemment pas ce sas qui est une protection pour nous quand on a des soirées. Voilà, je vous ai à peu près tout dit de cette salle. Il n'y a pas grand intérêt, si ce n'est que nous, quand on a des manifestations, on peut danser, quand les traiteurs viennent, ils se mettent là, et ça c'est pas mal. On va passer au premier étage, parce que vous n'avez vu que le rez-de-chaussée. On va arriver, vous allez voir un très beau plafond, qui est de, de réminiscence de la Renaissance, qui est inspiré de châteaux environnants polychromes. Et on a mis euh, du faux marbre sur les murs pour donner un peu de gaieté. Voilà. Il y avait un, un beau miroir là-dessus. Là Et autrefois, au début, avant que l'escalier soit refait, on entrait par ces portes-là au, au, à l'étage. Et non pas par là. On va circuler dans, dans, la, dans la maison. Hein. Alors, grand couloir, le, 
le plafond a été restauré, et ça, c'est le 19e, ces, ces cloisons-là sont du 19e pour permettre l'accès à toutes ces chambres, salle de bain, etc. etc. Voilà, la première chambre, qui est euh, classique, avec une salle de bain, vous voyez, un, un, un lit à sa, avec un système baldaquin, un peu 19e, et en fait, ces plafonds, on a, on a restauré, ça c'est ça, ça, ça 50 ans, à peine 40 ans, 40 ans, on a fait au plafond des oiseaux, comme ça se faisait dans certains châteaux. C'est des oiseaux avec des tableaux teints tout autour, hein, avec des, 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 des images. Hein, et on a mis des cartouches avec les initiales de la famille. Et les initiales, c'est B, M, S. BMS, c'est-à-dire Bernard, Sophie, Minson. Je m'appelle Minson. Et les, et les autres, les autres cartouches, les autres, puisque j'ai plusieurs enfants, vous avez Emmanuel, Bernard, Minson. Puis vous en avez un autre, vous en avez un autre là. C'est euh, euh, Grégoire, Bernard, Minson. Donc chacun a, son, a son, ses initiales. Ce qui fait que moi, je ne suis pas noble, mais euh, on s'est quand même des, on s'est donné des initiales. Voilà. Et c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et mes enfants sont contents, et moi aussi. Euh, et là, vous avez hein, le, le crapaud. Euh, les, 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 gens, les gens posent toujours des questions. Ça s'appelle un crapaud, et il est vert. Normalement, ça devrait être une grenouille. Mais... Voilà. En fait, cette, cette, cette chambre, euh, on l'a rénovée avec des, des amis peintres, notamment un, un homme qui s'appelle Francis, et avec Monique qui était sa, son adjointe. Et moi, bien sûr, moi, c'est moi, j'ai tout composé, j'ai tout composé le plafond pour que ça soit cohérent hein, et qu'on n'ait pas du tout le même style, le même genre de plafond d'une pièce à l'autre. Et euh, comme on a refait tous les combles, toutes les poutres étaient cassées, on a refait, on a remis des solives toutes neuves, on a démonté tout le plafond, c'est-à-dire que c'était vide. On a, pris, on a pris ces solives, on s'est installé dans les combles. On a repeint chaque poutre à la main avec, avec un dessin particulier, avec des oiseaux tous différents, si vous regardez bien. Et là, comme on, comme on était tous en bande et qu'on a bien rigolé, vous voyez, vous allez voir, hein, ils m'ont peint en oiseau noir, hein, avec un cigare et des lunettes dans la bouche, vous voyez, ça c'est quand même pas mal. Hein, et là, vous avez Monique, Monique est l'adjointe du, du peintre, Là, qui est en pervenche, blonde, et vous avez ici, vous avez Francis avec sa palette et ses lunettes. Voilà, le tour est fait, est fait quoi. Euh, et c'est quand même extraordinaire, quoi. Alors, ça, penser qu'on était à la fois très sérieux, mais on avait quand même des bons moments. Bon, on arrive dans la chambre des chevaliers. Alors, évidemment, c'est une chambre assez, assez grande. Hein, même très grande, hein, et, et là, penser que c'était ouvert en haut, ouvert en bas, tout ça a été refait. On a commencé par le, le plafond, parce qu'il fallait réparer les combles. Vous voyez, on a, mis, on a mis des solives, des belles solives, des grosses poutres, hein, c'était très abîmé, donc on a refait ça, bon. et après, on a refait les sols, hein, qui sont des sols, ça s'appelle des, des, des planchers à échelle, euh, qu'on qu trouve dans, 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 des, dans, dans beaucoup de belles maisons, avec deux essences de bois, du chêne et du noyer. Donc, la cheminée a été restaurée, elle est, elle est, elle est d'époque, elle est belle, elle est d'époque. Et puis, euh, on a fait un décor, un décor Renaissance, avec un lit à baldaquin, avec des belles broderies, vous voyez, des belles broderies polychromées, euh, une table Renaissance, hein, ça, c'est quand même des, des rideaux, des vols intérieurs, enfin du confort, quoi. Du confort. Alors, bien sûr, imaginez la, la, les armoires. Alors, c'est des armoires de, 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 de sacristie, c'est énorme. Hein, mais on pouvait se permettre de mettre un, des gros mobilier dans une pièce comme ça. Alors, à côté, au bout, toujours dans la tour, toujours dans la tour du 12e, hein, contiguë, vous avez la salle de bain. Et on va passer dans la salle de bain, vous allez voir, qui est très confortable. 
des tomates par terre, euh, voilà, vous avez, vous avez l'éclairage, machin, euh, voilà, vous voyez, c'est quand même, c'est luxe, quoi. Euh, la, la baignoire, baignoire centrale, et un double lavabo, la douche incorporée dans, dans, les, dans les ouvertures, euh, le chauffage, une petite vitrine, une cheminée euh, en plus qui existait, euh, qui ne sert pas, et un, un bon chauffage, quoi. Voilà, c'est... Et vous allez voir, alors ça, pour alimenter, pour alimenter les, 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 la baignoire, vous aviez un chauve-bain hein, qui datait du 19 e euh, chauffé euh, au, au charbon de bois, et vous aviez bien sûr un système assez, assez extraordinaire hein, avec, euh, avec la, la douche, euh, la douche, la douche. Euh, et, et alors pour, pour les gens un peu fatigués, pour les gens un peu fatigués, on a mis un, un, un levier pour que les gens puissent enjamber le, le truc euh, sans, sans tomber euh, dans la baignoire. Baignoire en zinc. Cheminée, cheminée, bien sûr, parce qu'elle était là. Enfin, elle était là. Et là, vous avez, euh, vous avez un, un truc formidable, quoi, euh, qui, est, qui est français aujourd'hui, mais qui était, qui était ramené à l'époque de, de Louis-Philippe, je pense. Et les Français l'ont copié. Et alors, vous voyez, le système, il y a un mélangeur mitigeur, et vous avez pas de, pas de siphon, mais l'intérieur, vous voyez, c'est formidable, quoi. Un truc... Euh, c'est luxe, quoi. C'est luxe. Et c'est luxe, c'est drôle. Ah, bien sûr, des volets intérieurs, parce que les gens disent, vous comprenez, il n'y a pas de rideau, alors on peut vous voir tout nu. Euh... Ah non, on ne peut pas vous voir tout nu. C'est pas possible. Pas possible. Les toilettes incorporées, une petite vitrine, là. Petite vitrine, vous voyez, c'est pas mal, ça. Voilà. Ils peuvent se régaler un peu, quoi. Alors, c'est fermé à clé, parce qu'il euh, y a des petites pockets, hein. Voilà, et les toilettes. Voilà, c'est tout, il n'y a plus rien à dire là-dessus, si ce n'est que c'est confortable. Maintenant, on a vu les deux chambres, on va passer euh, dans la plus petite chambre de la maison. La chambre bleue. Alors, c'est une chambre très féminine, très féminine, très agréable, très gaie, avec des plafonds euh, bleus. Alors, bien sûr, bien sûr, comme d'habitude, comme d'habitude, il y a les chiffres, il y a nos, nos initiales. Hein, nos initiales qui sont entourées de, de feuilles de chêne. Il y a Bernard, Sophie Minson. Et la mère de, de, la mère de Sophie s'appelle Sylvie. Donc ça fait une pierre à deux coups. Bernard, Minson, Sylvie, Minson, à la Sophie. Donc vous voyez, le, le plafond est de très très belle qualité. Tout ça, c'est tout neuf. Hein. Il y avait, c'était pas, c'était rien du tout. On a tout réinstallé, tout décoré. Et mon ami peintre, Francis, a refait des, des portes qui sont très très agréables, avec des décors dessus, euh, des paysages, hein, qui vous permettent de, de rêver un peu dans cette pièce. La cheminée est Napoléon III, elle n'est pas très belle, mais euh, les gris les s'estompent, ça va. Euh, ça, et puis alors des lits, des lits, des lits euh, Louis XVI, qui sont d'époque, bien, bien réparés, avec un beau baldaquin, vous voyez, hein, c'est une chambre agréable, très agréable, très ensoleillée, très ensoleillée, et il y a une petite salle d'eau et des toilettes. Vous avez une double porte qui communique, qui communique avec la chambre d'à côté. Alors pourquoi on a fait ça On a mis deux portes, parce que pour ne pas avoir de bruit entre les deux, on a mis deux portes. Voilà. Et les gens, se... alors c'est très bien, quand les, les, c'est bien pour des ces lits jumeaux, c'est très bien pour des gens âgés ou très bien pour des enfants. C'est très, très pratique. C'est la seule chambre où on a des lits jumeaux. Bon, voilà la chambre, la chambre naissance qui est la plus belle, qui est classée monument historique. Elle est classée due au plafond. Et on a découvert ces plafonds en 1992 et ça a été classé par le ministère de la Culture en 97. Bon, c'est bon de le savoir, euh, c'est des vrais plafonds, typiquement euh, bourguignons et, et, et tout à fait euh, euh, campagna. Alors là, à partir de, de cette époque-là, on n'est plus maison forte, on devient château, château de plaisance. 
C'est-à-dire qu'on n'a plus de pont-levis, on a un pont dormant, c'est plus facile, la vie, la vie, la vie devient plus, 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 plus facile, bien que le Morvan, ce ne soit pas très facile. Et, et c'est cette époque où les, il y a des, gros, des bonnes fenêtres, il y a, il y a, il y a des, des beaux décors, vous voyez, c'est devenu château de plaisance et non plus maison forte. Alors, qu'est-ce qui se passe On a eu beaucoup de travail pour cette, cette pièce puisque les plafonds étaient détériorés, les sols étaient détériorés, enfin, tout était abîmé, les fenêtres, etc. Les, la lumière n'existait pas ici, quand on est arrivé en, en 72. Donc, on a restauré les sols, on a restauré le plafond, on a refait les, les menuiseries, on a repeint, on a repeint, ça a été classé à cette époque, en 97, on l'avait découvert en 92, on a refait ces décors. Alors ces décors, c'est intéressant, puisqu'on est en Bourgogne, et en fait, la Bourgogne avait, des, la, la direction de la Bourgogne était dans les Flandres, donc dans les Flandres, en, Bel en Hollande, vous avez des, des, des tulipes, et si vous regardez, vous avez au plafond des tulipes. C'est des tulipes, voilà. Ça veut dire que réellement, on, et, et, et si vous avez à l'extérieur des, des tuiles vernies, de, cou de couleur, c'est la même chose. C est, c est des, dans les Flandres, vous aviez des, des polychromies sur les tuiles. On, on dépend du duc de Bourgogne hein, et on a euh, des, des, des éléments euh, émanant de, des Flandres. Et, et sur les murs, puisque cette salle a servi au mariage des, des, des dernières filles de, de la noblesse ici, vous avez les, 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 les murs décorés, euh, comme ça se faisait hein, d'origine italienne, comme ça se faisait, et ça vous permet de, 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 de voir avec les fleurs, les tulipes, toujours, vous voyez Ça, c'est quand même un côté sympa. Ça, ça a été très restauré, mais c'est bien fait. Alors, avec, avec une, vue, une, vue, une vue merveilleuse, quoi, sur les temps, euh, imaginez, euh, euh, les gens qui sont là sont très contents, quoi, avec une, une, un paysage à perte de vue, quoi. Et alors, le clou de, de la pièce, c'est le Picasso vous comprenez, là, là, là il fallait, ça, mérite, ça méritait, ou dans une pièce austère comme celle-là, d'être réveillé par une femme un peu toute déshabillée. déshabillée. Alors elle s'appelle Suzanne, c'est Suzanne et les vieillards, vous voyez, vous voyez les vieillards au fond, et ils sont pensifs, et elle, elle rêve. Elle rêve, on ne sait de quoi, mais elle rêve, donc c'est Suzanne. Et c'est Suzanne, alors les gens qui sont un peu indisposés dans cette, dans cette chambre, ils ont des rideaux et ils ferment les rideaux le soir. Comme ça, ils n'ont pas, pas de pénétration de Suzanne toute nue. Quoi. Vous voyez Alors, c'est des, des sols, par contre, des sols. Vous avez des sols bicolores avec deux essences de bois. Alors, des épis de fêtage, c'est décoratif. La cheminée, ah oui, je ne vous ai pas parlé de la cheminée. La cheminée est Renaissance, on l'a copiée sur un château à côté. Et là, c'est les trois, les trois sœurs hein, en partie haute qui se transforment en peupliers, parce qu'elles ont commis des choses, c'est issu des, des métamorphoses de vide, et ces femmes sont un peu, euh, elles vont disparaître, elles sont transformées en peupliers, vous voyez, elles ont en bout, au bout des bras déjà des branchages, et progressivement, la mère essaye d'en tirer les, les pousses de, 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 de branches, et progressivement, elles s'enfoncent dans la terre, elles deviennent des arbres. Comme quoi, certaines femmes commettent des choses elles se transforment. Mais l'avantage de ça, c'est que ces femmes subsisteront dans la, dans la nature. Alors, leur prénom, on ne les connaît pas, mais... Alors, vous avez des trompe-l'œil aussi, qui sont là, qui étaient là à l'époque, qu'on a restauré. Bon, ben, la, la, la visite se termine. J'espère que vous, je ne vous ai pas lassé de, de tas de détails redondants. Cette maison euh, donne beaucoup de travail. Il faut tous les jours euh, recommencer, réparer, euh, être très attentif. Et c'est surtout l'hiver où c'est difficile. C'est un lieu très agréable, avec des contrastes terribles entre hiver et été, ça je le, je le répète. Les gens viennent ici euh, se reposer, ils, ils cherchent le silence. Euh, les gens sont très contents, ils ont des chambres très confortables avec une vue, euh, une vue sans, sans rien en face que, que de la verdure, euh, euh, aussi bien au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest. Il y a un petit plan d'eau, les gens 
pour certains qui aiment la pêche, on, on a quelques brochets là-dedans. C'est tout simple, c'est tout simple, c'est une maison euh, pratique. Quand on a des dîners, des grands dîners, on les fait dans la grande salle, c'est facile. Euh, on est de plein pied, vous voyez, est, on arrive, on est dans la cour, on n'a on a pas de contraintes. Voilà. Et à côté, vous avez le lac des Cétons, vous avez, vous avez des grands restaurants comme la, le, le restaurant de Bernard Loiseau, vous avez, vous avez les, le, 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 le lac et vous avez hein, le saut du Goulou, vous, avez, vous allez à Vézelay, vous allez à Beaune. Hein, c'est très bien, c'est très bien situé pour, pour, pour les, les touristes. J'ai beaucoup d'étrangers qui viennent et c'est passionnant, c'est passionnant. Voilà la vie du, de la maison. Euh, c'est à la fois assez grand, mais pas très grand. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant cette maison. Et là, je vais vous montrer quelques archives qui sont intéressantes à premier titre, puisque, puisque sauvetage du château de Menser, c'est ce que je vous disais, puisque c'était une ruine il y a 50 ans. Et en 1977, vous voyez, 77, on a eu le premier prix chef dœuvre en péril des chantiers de jeunes. Voilà, les champs nationaux. Et voilà, voilà un peu, voilà un peu le, 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 le livre hein, de, 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 de l'époque où on avait gagné ce concours national. Et ça va vous montrer, je vais vous montrer, si je vais vous montrer l'état, l'état de la maison, l'état de l'entrée de, de la cour, voilà comment c'était. Voilà, voilà ce qu'on voyait du château de loin. Vous voyez, les arbres qui poussaient. Et voilà la cour, voilà la tour carrée, voilà l'entrée, et voilà les murs. Ça vous donne une idée de... de, de, de... Et vous voyez, par exemple, on a coupé les arbres. Ça, c'est quand même pas mal. Le type, il est dans, 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 le, dans le fût et il coupe les, les, le, le tronc d'arbre. On ne voit pas ça tous les jours. Voilà, je vous ai tout dit, je ne vais pas vous... Euh, si un jour vous venez, vous verrez ce livre.